हेलो बच्चों हाव यू ऑल आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन मैं हूं आपका अपना रोहितास राजपाल गिंटाला एंड एज वी ऑल नो दैट इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड द इलेवंथ केमिस्ट्री एंड इन द सेम क्लास वी हैव टेक द ओवरव्यू ऑफ इलेवंथ केमिस्ट्री एंड वी हैव आल्सो डिस्कस द स्ट्रेटजी दैट वी हैव टू एडॉप्ट ड्यूरिंग द सेशन एंड इन दैट वी हैव डिस्कस्ड फाइव पॉइंट स्ट्रेटजी दैट यू हैव टू एडॉप्ट आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रेटजी दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास एंड यू विल फॉलो ईच एंड एवरी पॉइंट ड्यूरिंग द सेशन थ्रू आउट द सेशन बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ इलेवंथ साइंस दैट इज द थिंग बाय विच यू कैन रीच ऑन द टॉप बाई विच यू कैन कंक्योर द साइंस now this class onwards we are going to start the 11th chemistry curriculum in well proper manner and as we discussed we are going to start it with the very first unit of the chemistry that is some basic concepts of chemistry jo pehli unit hai bachcho aapki 11th science ki 11th chemistry ki jo pehli unit hai bachcho that is the some basic concepts of chemistry और इसी यूनिट से बच्चों हम शुरुआत करने वाले हैं इलेवंथ केमिस्ट्री की वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इलेवंथ केमिस्ट्री विद द वेरी फर्स्ट यूनिट ओनली दैट इज द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री तो बच्चों बिफोर डिस्कसिंग द चैप्टर इन डिटेल लेट्स हैव अ ब्रीफ लुक ऑफ द चैप्टर लेट्स हैव अ लुक ऑफ कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर लेट्स गो थ्रू द करिकुलम ऑफ द चैप्टर ये जो सीबीएसई ने करिकुलम रिलीज किया है इस चैप्टर का हम एक उसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर में दरअसल कौन कौन से टॉपिक्स हैं बच्चों जो हमें कवर करने हैं तो बच्चों जब करिकुलम उठाते हैं इस चैप्टर का इस चैप्टर का जब हम करिकुलम उठाएं तो जो सबसे पहला टॉपिक है आपका दैट इज द जनरल इंट्रोडक्शन हमारी जो शुरुआत होगी इस चैप्टर की वो हम करेंगे फ्रॉम द जनरल इंट्रोडक्शन जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर बच्चों हम इंट्रोडक्शन लेंगे केमिस्ट्री का भी केमिस्ट्री क्या चीज है हम उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे और तमाम बातें करेंगे हम इन द जनरल इंट्रोडक्शन उसके बाद जो बच्चों टॉपिक आएगा अगला जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका दैट इज इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन अवर डेली लाइफ क्लियर उसके बाद जो टॉपिक रहेगा बच्चों आपका उसके बाद जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी नेचर ऑफ मैटर दैट इज नेचर ऑफ मैटर एंड इन द नेचर ऑफ मैटर वी विल डिस्कस अबाउट द मैटर इन डिटेल वी विल क्लासिफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया एंड वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द मैटर क्लियर आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक विल बी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अगला जो टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा वो रहेगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसके अंदर तमाम लॉज की हम बात करेंगे जो केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हैं कई तरह के लॉज आएंगे बच्चों उनकी भी हम बातें करेंगे उसके बाद जो तो टॉपिक रहेगा आपका जो नेक्स्ट टॉपिक विल बी डोल्टन एटॉमिक थ्योरी डोल्टन एटॉमिक थ्योरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है बच्चों ये थ्योरी जॉन डोल्टन साहब ने दी थी जिसके तमाम पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द डोल्टन एटोमिक थ्योरी क्लियर उसके बाद जो टॉपिक रहेगा बच्चों आपका उसके बाद आपका टॉपिक आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बच्चों बात करेंगे अबाउट द एलिमेंट्स अबाउट द एटम्स एंड अबाउट द मॉलिक्यूल्स ये तमाम बातें करेंगे बच्चों अंडर दिस टॉपिक After that, the next topic will be atomic and molecular masses. जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा एटोमिक एंड मोलिकुलर मासेज हालांकि लोअर क्लासेज में आपने एटोमिक एंड मोलिकुलर मासेज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है हमें पता है एटोमिक मास एंड मोलिकुलर मास के बारे में एक बार फिर से बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे उसकी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि एटोमिक मास क्या है मोलिकुलर मास क्या है ये तमाम बातें हम करेंगे इस टॉपिक में क्लियर उसके बाद जो टॉपिक रहेगा आपका द नेक्स्ट टॉपिक विल बी परसेंटेज कंपोजिशन द नेक्स्ट टॉपिक विल बी परसेंटेज कंपोजिशन और उसी पर ही बेसिस है बच्चों आपका अगला टॉपिक दैट इज द इंपेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला दैट इज इंपेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला यहां पर बच्चों हम मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करेंगे और हम बात करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला की वी विल डिस्कस अबाउट द मोलिकुलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला फ्टर दैट जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों आपका वो रहेगा केमिकल रिएक्शन हम बात करेंगे किसकी हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की तमाम तरह की केमिकल रिएक्शन की डिस्कशन की जाएगी भी किस तरह से कोई केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसीड हो रही है क्या उसकी रिएक्टेंट्स हैं क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं किस तरह से वो फॉर्म हो रहे हैं ये तमाम बातें बच्चों हम करेंगे अंडर द टॉपिक केमिकल रिएक्शंस 
उसके बाद जो टॉपिक आता है बच्चों आपका द नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टॉक्यूमेट्री एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टॉक्यूमेट्री स्टॉक्यूमेट्री एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टॉक्यूमेट्री दैट विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे स्टॉक्यूमेट्री की स्टॉक्यूमेट्री क्या होती है इसकी बात करेंगे और हम बात करेंगे उन तमाम कैलकुलेशन की जो किस पर बेस्ड है आपकी वो जो बेस्ड है स्टॉक्यूमेट्री पर जो बेस्ड है तो ये तमाम बातें बच्चों होंगी इस चैप्टर के अंदर तो ये हुए बच्चों वो तमाम टॉपिक्स जो सीबीएसई के करिकुलम में मेंशन है इन सभी टॉपिक्स के बारे में वन बाय वन बच्चों हमें डिस्कस करनी है हमें इन टॉपिक्स की तो बात करनी ही करनी है बट इनके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स हैं जो एन में गिवन है बट इस सीबीएसई के करिकुलम में मैंशन नहीं है बिकॉज वो टॉपिक्स इन सेशन में हटाए जा चुके हैं वो कम कर दिए गए हैं बट हमें यदि नीड फील हुई कहीं हमें लग रहा है कि इस टॉपिक की डिस्कस कर लेनी चाहिए जो हमारे लिए नीडी फील होगा हम उन टॉपिक्स की भी बात यहाँ पर करेंगे है ना तो ये हुई बच्चों बात करिकुलम ऑफ द चैप्टर की नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज जनरल इंट्रोडक्शन दैट इज द जनरल इंट्रोडक्शन यानी यहां पर हमें किसकी बात करनी है यहां पर हमें बात करनी है इंट्रोडक्शन की किसके इंट्रोडक्शन की केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की यानी हमें इंट्रो लेना है किसका इंट्रो लेना है हमें केमिस्ट्री का इंट्रो लेना है हमें केमिस्ट्री को जानना है दरअसल की केमिस्ट्री है क्या वो कैसी दिखती है ना ये तमाम बातें हमें करनी है किसके बारे में केमिस्ट्री के बारे में तो बच्चों विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स हैव ए ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द केमिस्ट्री तो होता क्या है बच्चों हमारे दिमाग में तमाम तरह की क्यूरियसिटी चलती रहती है किसी भी चीज को लेकर हमें दुनिया की कोई भी चीज दिख जाए मान लो ये चीज हमें दिख रही है अब हमारे अंदर क्यूरियसिटी जनरेट होगी कि दरअसल है क्या है? ये क्या है ये किससे मिलकर बनी है इसका कंपोजिशन क्या है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है इसमें कौन से एटम्स मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनके अंदर बॉन्डिंग क्या है ये तमाम बातें हमारे दिमाग में चलती है किसी भी चीज को लेकर तो इन तमाम बातों का जो सॉल्यूशन जहां बच्चों में मिलता है इन तमाम क्यूरिसिटी का जो सॉल्यूशन मिलता है हमें वो कहाँ मिलता है वो हमें मिलता है यहाँ दैट इज इन द केमिस्ट्री सो वी कैन से केमिस्ट्री क्या हो जाएगी एक तरह से हमारी उन तमाम क्यूरिसिटीज का सॉल्यूशन है जो हमें किसी भी चीज को लेकर किसी भी चीज को देखकर हमारे दिमाग में जो क्यूरिसिटी आती है उन तमाम क्यूरिसिटी का सोल्यूशन एक है दैट इज केमिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल हमने जमीन से एक मुठ्ठी रेत उठा ली हमने जमीन से एक मुठ्ठी रेत उठा ली अब इस एक मुठ्ठी रेत के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है इसका कंपोजिशन क्या है इसके अंदर कौन से एटम्स कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स के बीच की बॉन्डिंग क्या है क्या उनकी नेचर है कौन सी रिएक्शन इंटरेक्शन वहां पर हो रही है कौन सी घटनाएं दुर्घटनाएं हम इस एक मुठ्ठी रेत के साथ करवा सकते हैं या फिर जो इसके अंदर हो रही है और कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो उन घटनाओं दुर्घटनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं ये तमाम बातें बच्चों हम जहां वो क्या है वो है केमिस्ट्री दैट्स द केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री है हमारी तो बच्चों केमिस्ट्री को डिफाइन करने की बात करें तो वी कैन डिफाइन द केमिस्ट्री इन द प्रॉपर वे दैट द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द चेंजेस विच द मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड द लॉज व्हिच गवर्न दीज चेंजेस नोन एज केमिस्ट्री the branch of science which deals with the study of composition structure and properties of matter and the changes which the matter undergoes under different conditions and the laws which govern these changes known as chemistry to chemistry kya hogi bachcho chemistry wo ek branch hogi science ki jo kis se deal karegi jo study se deal karegi kis ki study se study of composition study of structure study of properties kis ki matter ki matter ka composition kya hai matter ki properties kya hai matter ki structure kya hai ye tamam baatein bachcho hum kahan karenge wo tamam baatein karenge hum chemistry mein iske alawa wo baatein bhi karenge ki kon kon se reactions interaction या फिर कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो मैटर में हो रही हैं और कौन कौन से लॉज हैं जो उन चेंजेस को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये तमाम बातें बच्चों हम जहां करते हैं ये तमाम बातें हम कहां करते हैं ये बातें जहां करते हैं उसका नाम है केमिस्ट्री दैट इज द केमिस्ट्री ये है बच्चों केमिस्ट्री ये हुई बात डेफिनेशन की किसकी डेफिनेशन की केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री अब बच्चों अगला टॉपिक आता है हमारा दैट इज द इंपॉर्टेंस एंड 
स्कोप ऑफ केमिस्ट्री द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री तो बच्चों जब केमिस्ट्री वर्ड जहन में आता है इसकी इंपॉर्टेंस की जब बात करते हैं इसके स्कोप की बात करते हैं तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जहां केमिस्ट्री नहीं है हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के टूथपेस्ट से लेकर रात को सोने के गुड नाइट तक हर जगह केमिस्ट्री है जब हम सुबह उठते हैं तो स्टार्ट होती है हमारी टूथपेस्ट से और जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हम गुड नाइट लगा के जो सोते हैं वहां सुबह के टूथपेस्ट से लेकर रात के सोने के गुड नाइट तक हर एक चीज केमिस्ट्री है दुनिया की हर वो चीज जो आपको दिखाई दे रही है हर वो चीज जो नहीं दिखाई दे रही है हर वो चीज जो आपके काम की है हर वो चीज जो आपके काम की नहीं है इवन ये पूरी कायनात ये जो पूरी सृष्टि है ये पूरा यूनिवर्स है उसकी कोई ऐसी चीज नहीं है बच्चों जो केमिस्ट्री नहीं है तो इसकी इंपॉर्टेंस की जब बात करें बच्चों तो इसकी इंपॉर्टेंस एक लाइन में ही निकल गया जाती है दैट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ यूनिवर्स इज केमिस्ट्री इन हिंदी पूरी कायनात ही केमिस्ट्री है पूरी कायनात ही केमिस्ट्री है इस एक लाइन में पूरी इंपॉर्टेंस निकल गया जाती है बट हमें फिर भी यहाँ डिस्कस करनी है वन बाय वन हम बात करेंगे वन बाय वन कि कहाँ कहाँ केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है जो हम बात कर सकते हैं हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस की कोई लिमिट नहीं है बे इंतहा इसकी इंपॉर्टेंस है बे इंतहा इसके स्कोप हैं हमने जैसे बात की कि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ केमिस्ट्री नहीं है तो बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की इसके स्कोप की तो शुरुआत करते हैं बच्चों विद द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस इन द सप्लाई ऑफ फूड द फर्स्ट पॉइंट इज द सप्लाई ऑफ फूड तो बच्चों जब सप्लाई ऑफ फूड की बात करते हैं तो हमें पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है डिमांड ऑफ फूड भी क्या होती जा रही है इंक्रीज होती जा रही है और डिमांड ऑफ फूड के लिए जो केमिस्ट्री है वो एक अपने आप में वरदान बनकर आई है बिकॉज जब क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन की जो इल्ड की बात करते हैं किसी भी क्रॉप की जो इल्ड है उसको इंक्रीज करने के लिए केमिस्ट्री का बहुत रोल है बिकॉज किसी भी क्रॉप के अंदर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं उन केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी क्या हो रही है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू विच द क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीजेज क्रॉप प्रोडक्शन जो है क्रॉप की जो इल्ड है वो क्या होती जा रही है बच्चों वो इंक्रीज होती जा रही है इनके अलावा जो इंसेक्टिसाइड्स हैं पेस्टिसाइड्स हैं उनकी हेल्प से भी तमाम तरह के कीड़ों वगैरह से तमाम तरह के इंसेक्ट से जो फसलें हैं उनको हम बचा सकते हैं सो दैट द क्रॉप प्रोडक्शन अगेन इंक्रीजेज क्लियर तो ये हुई बच्चों बात किसके अंदर ये बात हुई इन द क्रॉप प्रोडक्शन इसके अलावा फूड के अंदर बात करें तो मार्केट में तमाम तरह के ऐसे स्टोर्ड फूड आ रहे हैं जैसे आपके पास जो कैचअप वगैरह आ रहे हैं या तमाम तरह के जो पिकल्स वगैरह आ रहे हैं वहां पर जो फूड है वो प्रिजर्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव विद द हेल्प ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव तो तमाम तरह की चीजें जो है जो स्टोर्ड फूड आ रहे हैं जो पैक्ड फूड आ रहे हैं वहां पर किसका यूज हो रहा है वहां पर यूज हो रहा है फूड प्रिजर्वेटिव का तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन द सप्लाई ऑफ फूड क्लियर The next importance of chemistry is in the health and sanitation. In the health and sanitation. तो बच्चों जब health and sanitation की बात की जाती है तो chemistry की एक बहुत बड़ी importance निकल जाती है जब health sector की बात की जाती है तो तमाम तरह की जो medicines है बच्चों तमाम तरह के जो drugs हैं वो सब किसकी देन है वो सब देन है chemistry की Chemistry की ही बदौलत आज जितने भी पूरी मेडिकल इंडस्ट्री खड़ी की हुई है पूरी जो मेडिकल इंडस्ट्रीज है तमाम तरह की जो मेडिसिन हैं वो सब किसकी देन है दैट ऑल आर द प्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री वो सब केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं तो एग्जांपल के तौर पे बात करें एक दो एग्जांपल्स की बच्चों जब हम बात करें तो हमें पता है सिस प्लेटिन है आपका एंड टैक्सोल है इनका यूज हो रहा है कहां पर कैंसर ट्रीटमेंट में किसमें कैंसर ट्रीटमेंट में किसका यूज हो रहा है सिस प्लेटिन का यूज हो रहा है एंड टैक्सोल का यूज हो रहा है इसके अलावा जो एच एड्स आपका उसको क्योर करने के लिए यूज हो रहा है ए जेड टी का किसका यूज हो रहा है ए जेड टी दैट इज एजिडो थाइमिडीन दैट इज एजिडो थाइमिडीन किस में यूज हो रहा है इसका इसका यूज हो रहा है एचआईवी एड्स के अंदर सो ए जेड टी इज यूज्ड इन द क्योर ऑफ एचआईवी एड्स तो ये हुई बच्चों बात कुछ एग्जांपल्स की इसके अलावा तमाम तरह की जो कैटेगरीज हैं ड्रग्स की तमाम तरह की जो मेडिसिन की कैटेगरी है जैसे एनालजेसिक साहब का जिनका एज ए पेन किलर यूज होता है एंटीपायरेटिक साहब का जिनका फीवर वगैरह में यूज होता है आपका ट्रैंकुलाइजर्स हैं जो आपके एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के तौर पे काम आते हैं जो स्लीपिंग पिल्स में भी काम में आते हैं हमारे इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हैं एंटीसेप्टिक्स हैं डिसइंफेक्टेंट्स हैं ये तमाम कैटेगरीज हैं ड्रग्स की तमाम कैटेगरीज हैं मेडिसिन की जो सब किसके प्रोडक्ट हैं दिस ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ केमिस्ट्री सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन द हेल्थ एंड सैनिटेशन क्लियर अगली बात करें बच्चों द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इज इन द सेविंग
थोड़ा सा कम डाइजेस्ट होता है हमें ऐसा लगता है कि जो तमाम तरह के केमिकल्स है वो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय ही कर रहे हैं है ना कोई इन्वायरमेंट को सेव नहीं कर रहा बट ऐसा नहीं है बच्चों तमाम तरह के जो नए केमिकल्स आ रहे हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है वो इको फ्रेंडली है जैसे जो रेफ्रिजरेंट्स है आपके जिसमें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते थे सी को यूज करते थे जो ओजोन होल को डिस्ट्रॉय कर रही थी तो उसको रिप्लेस कर दिया गया बच्चों किससे इको फ्रेंडली केमिकल से उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है इको फ्रेंडली केमिकल से हालांकि कुछ ग्रीन हाउस गैसेज जो आपकी जैसे मिथेन है कार्बन डाइऑक्साइड है ये आज भी हमारे लिए चैलेंज बनी हुई है जहां पर हमारी केमिस्ट्री वर्क कर रही है एंड विद द टाइम वी विल ऑल्सो रिजोल्व द इश्यू ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विद द हेल्प ऑफ अवर केमिस्ट्री सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन द सेविंग द इन्वायरमेंट क्लियर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इज इन द इंक्रीजिंग द कम्फर्ट्स प्लेजर एंड लग्जरीज तो बच्चों तो लाइफ स्टाइल की बात की जाती है तो लाइफ स्टाइल के अंदर हमें कंफर्ट चाहिए हमें प्लेजर चाहिए हमें लग्जरी चाहिए और ये तमाम चीजें ये तमाम चीजें कौन प्रोवाइड करवा रही है ये तमाम चीजें हमें प्रोवाइड करवा रही है केमिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग मेटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ वेराइटीज ऑफ डोमेस्टिक यूज प्रोडक्ट इन तमाम तरह के फॉर्म्स में जो केमिस्ट्री है हमें केमिस्ट्री हेल्प कर रही है इन ऑर्डर टू get the comfort pleasure and luxuries in the life in order to maintain our lifestyle so that is the importance of chemistry to maintain our lifestyle agli jo importance hai bachcho chemistry ki agli importance hai in the transport and communication to so, transport and communication ki baat kare bachcho to tamam tarah ke jo automobiles hain tamam tarah ke automobiles hain aur unke jo fuels hain jo use ho rahe hain these all are the product of chemistry these all are the प्रोडक्ट ऑफ केमिस्ट्री ये भी किसके प्रोडक्ट है बच्चों ये भी प्रोडक्ट है केमिस्ट्री के सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इज इन द न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी तो बच्चों न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी भी अपने आप में किसकी देन है वो भी केमिस्ट्री की ही देन है जो अपने आप में एक बहुत ही वास्ट सोर्स है किसका एनर्जी का सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन द न्यूक्लियर एंड एटोमिक एनर्जी उसके बाद बच्चों हम बात करें किसकी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन द इंडस्ट्रीज तो बच्चों जो तो इंडस्ट्रीज की बात करें जो तमाम इंडस्ट्रीज हैं दुनिया में चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो चाहे वो पेपर इंडस्ट्रीज हो चाहे वो शुगर इंडस्ट्रीज हो चाहे वो ग्लास इंडस्ट्री हो चाहे वो लेदर इंडस्ट्री हो चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो चाहे वो प्लास्टिक इंडस्ट्री हो किसी भी टाइप की इंडस्ट्रीज जो है बच्चों वहां पर किसका रोल है वहां पर हर जगह रोल है केमिस्ट्री का सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन द इंडस्ट्रीज so that's the few point which reflect the importance of chemistry though the importance of chemistry is a never ending discussion because chemistry has infinite number of application chemistry has a huge amount of importance but out of these just few of them we have discussed तो बच्चों जब इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात आती है तो मुझे एक सॉन्ग याद आता है दैट इज जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात आगे कुछ इस टाइप से वो सॉन्ग था बट वी कैन करेक्ट द सॉन्ग एज जिंदा रहने के लिए तेरी कसम ऑक्सीजन जरूरी है सनम जिंदा रहने के लिए तेरी कसम ऑक्सीजन जरूरी है सनम इस लाइन से हमें इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के डेफ्थ का आइडिया लगता है हमें पता चलता है केमिस्ट्री कितनी जरूरी है बिकॉज किसी भी पर्सन के लिए उसकी लाइफ से ज्यादा कुछ नहीं है उसके जिंदा रहने से ज्यादा कुछ नहीं है उसके जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं है और यहां में पता चल रहा है कि जिंदगी के लिए भी जिंदा रहने के लिए भी किसकी जरूरत है केमिस्ट्री की ही जरूरत है सो दैट्स ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आज की क्लास को यहीं रोकते हैं बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में जहां हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन सो विद दीज वर्ड्स है गुड डे बाय टेक केयर